aqui. வருக்கிறேன். இதுக்கு காரணம் வந்து கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி இல்லாமல் ஒரு கண்ட நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது தூக்கம் கட்டுறது இது மாதிரி நிறையா ஸ்ட்ரெஸ் இது மாதிரி நிறையா காரணம் இருக்குது இப்போ சுகர் வந்துட்டவங்க அந்த காம்ப்ளிகேஷன் தவிர்க்க என்ன பண்ணணும் அதை பற்றி நீ கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன் வருங்கிறது நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ சுகருங்கிறது ஒரு குறியீடு தான் ஒரு சிக்னல் தான் பாடியில் ஏற்பட போகிற சேஞ்சஸ்க்கு பொதுவாக வந்து ஒரு நாலு உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் ஒன்று வந்து கண் கண்ணில் வந்து ஒரு கேட்ராக் சீக்கிரம் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா கண்ணில் வந்து உள் விழித்திரை அது வந்து பாதிக்கப்படலாம் ரெட்டினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாவது உறுப்பு வந்து நரம்பு காலில் வந்து சில பேருக்கு எரிச்சல் ஏற்படும் மந்தத்தன்மை இருக்கும் மரத்து போனப்பில் இருக்கும் ஒரு காலே கட்ட மாதிரி ஆகிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நடக்கும்போது ஒரு பஞ்சு மேல் நடக்கிற மாதிரி ஒரு மிருதுவான உணர்வு இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நரம்பு பாதிக்கப்படுறதுக்கான அறிகுறி மூணாவது இருதயம் கொழுப்பு வந்து ஜாஸ்தியாகும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ரெண்டு மடங்கு ரெண்டரை மடங்கு சுகருக்குங்களுக்கு உண்டாக வாய்ப்பு இருக்குது நாலாவது விஷயம் வந்து கிட்னி கிட்னியில் என்ன பண்ணும் புரதச்சத்து வெளியே ஆரம்பிக்கும் உடம்பில் வந்து கிட்னி வந்து அந்த யூரினில் போகிறத தேக்கி நிறுத்தி உடம்பில் சேர்க்கணும் அது சேராமல் யூரின்லேயே நிறைய ப்ரோட்டீன் லீக் ஆகும் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கிற அந்த ஊட்டச்சத்து ப்ரோட்டீன் சத்து வந்து வேஸ்ட்டாக யூரினில் போகும் உடம்பில் சேராமல் புரதச்சத்து ரொம்ப அவசியமான ஆர்கன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மசில் இப்போ உடம்பு இழைச்சிக்கிட்டே போகும் நல்ல புஷ்டியாக இருக்கிறவங்க வந்து தேகம் மெலிஞ்சு வெயிட்டு குறைஞ்சி ஒல்லியாக வீக்காக இருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து சுகரோட காம்ப்ளிகேஷனால் வருது இப்போ இது தவிர்க்கிறதுக்கு சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும் சுகர் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து இந்த சொன்ன காம்ப்ளிகேஷன்லாம் இருக்கா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு செக்அப் பண்ணிக்கணும் இப்போ அருகாமையில் உள்ள ஒரு எண்டோக்ரனாலஜிஸ்ட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கண் பரிசோதனைக்கு எழுதி கொடுப்பாரு ரெட்டினா செக்அப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்ணில் வந்து உள் விழித்திரை ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு கண் உள்ளே பார்ப்பாங்க உள் விழித்திரையில் வந்து சுகர் இத்தனை காலம் அதிகமாக இருந்ததுனால எதுவும் பாதிப்பு இருக்கா உள் விழித்திரையில் இது மாதிரி பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா ரத்த வெடிப்பு உள்ளுக்குள்ளே வந்து ரத்த குழாய் வெடிப்பு ஏற்படலாம் கண்ணுக்குள்ளே திடீர்னு கண் பார்வை இழக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண் பார்வை குறைஞ்சிக்கிட்டே போகலாம் இது மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் வர வாய்ப்பு இருக்குது அது நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்து கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு இருக்குது அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இரண்டாவது ஹார்ட்டு ஹார்ட்டு சம்மந்தப்பட்ட இதுன்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து பிபி கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும் சுகர் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும் இப்போ உங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குது அண்ணனுக்கோ இல்லை ஒரு ஃபாதருக்கோ ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குன்னா உங்களுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் ஜாஸ்தி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாற்பது வயசு ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வருஷா வருஷம் நீங்கள் கொழுப்பு லெவல் செக் பண்ணிக்கணும் கொலஸ்ட்ரால் லிப்பிட் ப்ரொஃபைல் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் ஹார்ட்டுக்குன்னு ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் அப்படின்றது கொஞ்சம் வேகமாக நடக்க சொல்லி ஒரு இசிஜி லீட்லாம் அட்டாச் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த இசிஜி அட்டையில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹார்ட்டு ஸ்ட்ரெயினில் இருக்கா எக்ஸ்ட்ராவாக எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது எதுவும் பாதிப்பு உண்டாகதான் தெரியும் அதை வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரத்துக்கு உங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகமாக அப்படின்னு பரிசோதனை சொல்லிவிடுவாங்க ட்ரெட்மில் டெஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் பண்ணணும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி கிட்னி பாதிப்புக்கு வந்து கிரியாட்டினின் அப்படின்னு ஒரு குறியீடு இருக்குது ஒரு ப்ளட் டெஸ்ட்டு ரத்த டெஸ்ட்டு அது அதிகமாகுதுன்னா அது வந்து கிட்னி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இந்த கிரியாட்டினின் அதிகமாகிற பட்சத்தில் அது ஆல்ரெடி கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கிட்னி ப்ராப்ளம் அந்தளவுக்கு முத்தை விடாமல் ரொம்ப ஏழு ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மைக்ரோ ஆல்பமின் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது யூரினில் ரொம்ப மைக்ரோகிராம் கணக்கில் ரொம்ப கம்மியான அளவு புரதச்சத்து வெளியேறினா கூட அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது மைக்ரோ ஆல்பம் நிறையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏர்லி ஒன்ஸ் பண்ணிக்கணும் யூரினில் லேசாக புரதச்சத்து வெளியேறுதுன்னு தெரிஞ்சாலே பின்னாடி கிட்னி பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட போகுதுன்னு அறிகுறி அதை நம்ம ஈஸியாக அந்த ஒரு 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 வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது மாதிரி பின்னாடி கிட்னி பாதிப்பு வரப்போதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதை வந்து தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு நல்ல வகையான மருந்து இருக்குது இன்றைக்கி அதுதான் அதோடய அட்வான்டேஜு இப்போ கண் பற்றி பார்த்தோம் ஹார்ட்டை பற்றி பார்த்தோம் கிட்னி பற்றி பார்த்தோம் நாலாவது வந்து நரம்பு இந்த ந
யூரினரி பிளாடர் வந்து ஃபுல்லாக எம்டி ஆகாது கொஞ்சம் யூரின் தேங்கிக்கும் டயபெட்டிக் சிஸ்டோ பற்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வரலாம் சில பேருக்கு ஹார்ட் ரேட்டு ஜென்ரலாகவே கூட இருக்கும் இது வந்து கார்டியா கட்டனாமிக் நியூரோ பற்றி அப்படிம்பாங்க உள்ள உறுப்புக்கு போகிற நரம்பெல்லாம் பாதிக்கப்படுறது ரொம்ப பரவலாக எல்லாேருக்கும் இருக்கிறது வந்து டயபெட்டிக் கேஸ்ட்ரோ பேரசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம வயிறு வந்து நம்ம உண்டப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் அந்த செரிமானம் முடிஞ்சிடணும் ஒரு மூணு நாலு மணி நேரத்தில் காலி ஆகிடணும் இந்த செரிமானம் அந்த வயிறு வந்து வேகமாக செயல்படுறது வந்து அதில் பாதிக்கப்படும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே வந்து வயிறு உபசமாகிடும் இப்போ காலையில் சாப்பிட்ருப்பாங்க திரும்ப மத்தியானம் சாப்பிட போகும்போதும் வயிறு உபசமாகவே இருக்கும் சாப்பிட முடியாது இல்லை சாப்பிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேயே வாமிட்டிங் ஒரு சென்சேஷன் இருக்கும் இல்லை ஒரு வயிற்று வலி கூட சில பேருக்கு ஏற்படலாம் இது மாதிரி இருக்கிற சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து டயபெட்டிக் கேஸ்ட்ரோ பரசேஸ் அதாவது வயிறு வந்து சாதாரணமாக இயங்குறதோட ரொம்ப மெதுவாக இயங்கும் ப்ளோட்டட் அப்பியரன்ஸ் அது மாதிரி வீக்காக வந்துட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் எதுவும் சாப்பிட முடியாது கம்ஃபர்டபுளாக இது வந்து டயபெட்டிக் கேஸ்ட்ரோ பரசேஸ் சொல்கிறது இது மாதிரி சுகர் அதிகமாகி நரம்பு தாக்கப்படுறது நிறையா விதத்தில் அது வந்து மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணலாம் வெளியில் தெரியலாம் காலில் எரிச்சலாவோ இல்லை ஹார்ட் ரேட் ஜாஸ்தியாகவோ இல்லை யூரின் போகிறதுல சிரமமாகவோ இல்லை வந்து சாப்பிட்ட உணவு சாப்பிட்ட உடனே வயிறு ரொம்ப ரொம்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகும் நிறையா விதத்தில் பாதிப்பு வெளியில் தெரியலாம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பயோதிசியமெட்ரி அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃபைபரை வச்சு காலில் பார்ப்பாங்க நரம்பு பரிசோதனை பண்ணுவாங்க உணர்ச்சி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க காலில் அடிப்பகுதியில் முதல்ல பாதிக்கப்படும் உணர்வு அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்டில் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்குன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரி பின்னாடி இந்த காலில் எப்போ அடிப்பட்டாலும் ஒரு பொண்ணு உருவாக போகுதுங்கிறதுக்கு ஒரு அறிகுறி இதெல்லாம் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நரம்பு ஜாஸ்தி பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்கும் மருந்து இருக்குது சுகர் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அதுவும் பார்த்துக்கிட்டோம்னா நரம்பு பாதிப்பு ஜாஸ்தியாகாமல் பார்த்துக்கலாம் இது மாதிரி இப்போ ஒரு சின்ன சின்ன டெஸ்ட் பண்ணுறதுனாலேயே பின்னாடி ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு கண்ணோ நரம்போ ஹார்ட்டோ கிட்னியோ பாதிக்கப்படுறத தடுக்கிறதுக்கு நீ வழிவகை இருக்குது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கட்டாயம் நீங்கள் உங்கள் எண்டக்ரோனாலஜி போய் பார்க்கும்போது கிட்னிக்கு கண்ணுக்கு ஹார்ட்டுக்கு நரம்புக்கு கட்டாயம் ஒரு முறையாவது வருடத்துக்கு ஒரு முடியாது பரிசோதனை பண்ணி பின்னாடி வரப்போகிற காம்ப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளத்தை இன்றைக்கி தடுக்கணும் தேங்க்யூ